ओम शांति उमे क समाधान नषय अश्य केवी के बदल सुल तूर्य बाईजी अमुम प्रमण कु मटल उलक नचनेक मनोशक्त पर प्रचनेल नाम वो तीक मनोशक्ति कभी वो नया प्रचने तीत वो स्टेटस् रोम रोम नाल मह विश्व महाराजन नो वाता ना वार वो बाबा सम जीवन मुक्त वाक अभी तेपर नक्सापल सल तनुपा उत्तर प्रदेश अंदर सर मधुबन मडलटर भंडारा सेवर योग युक्त कुंडारेमृतल सूर्य बान देश विदेश राजा जनक उदारण उदारण मूर्यजी ओम शांति कुमार 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 
உன்னதமான நிலை அடைந்துட்டீங்க நம்ம எல்லாருமே மகான் ஆத்மாக்கள் அடைவரும் பாபா மூலமாக கண்டெடுக்கப்பட்ட தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மகான் ரத்தினங்கள் ஆகும் வார்கள் உலகத்துல நம்ம கோடி கோடியில ஒருவரான ஆத்மாக்கள் உலகமே நம்மை வந்து பார்த்து கொண்டிருக்கிறது அந்த மாதிரி உங்களுக்கு தோன்றுகிறதா ரொம்ப ஆழமான விஷயம் இது உலகத்தோட நிலைமை நாளுக்கு நாள் வந்து கீழ்நிலையில் போய் கொண்டிருக்கிறது வெளி வெளி மேலோட்டமா பார்க்கும்போது முன்னேற்றமாக தெரியுது செல்வம் பெருகிடுச்சு கல்வித்துறை பெருகிவிட்டது ஆனால் ஆந்திரீக ரூபத்துல பார்க்கும்போது மனம் காலியாகி கொண்டே போவதை நாம் பார்க்கலாம் நோய்கள் எல்லாம் அதிகமாகி கொண்டே இருக்கின்றன மானசீக நோய் மன நோய்கள் வந்து இன்னைக்கு ரொம்ப வந்து கொந்தளிப்பாக வந்து கொண்டிருக்கிறது வருங்காலத்துல ரெண்டு பார்ட்டு நடக்க போகிறது என்ன முன்னாடி இருக்கிறவங்க எல்லாம் சொல்லுங்க என்ன ரெண்டு ரெண்டு பார்ட்டு ஒன்று ஜெய் ஜெய் காருங்கிற பார்ட்டு நடக்கும் நீங்களே சொல்லிட்டீங்க ஹாய் ஹாய்ங்கிற பார்ட்டு நடக்கும் ரெண்டு விதமான பார்ட்டு இந்த ரெண்டு பார்ட்டில் நீங்க நீங்க வந்து ஜெய் ஜெய் கார் பார்ட்டு பிளே பண்ணக்கூடிய இதில் பங்கு வகிக்க விரும்புறீங்களா இல்லை ஹாய் ஹாய் சொல்ற பார்ட்டில் பங்கு பங்கு வகிக்க விரும்புறீங்களா கேள்வி ரொம்ப பெரிய கேள்வி யாரோட ஸ்திதி மகான நிலையில் இருக்கிறதோ யாருடைய யோகா ரொம்ப உன்னதமாக இருக்கிறதோ யாருடைய பியூரிட்டி ரொம்ப உன்னதமாக இருக்கிறதோ யாருடைய சுமான் உன்னதமாக இருக்கிறதோ அவர்கள் தான் ஜெய் ஜெய் கார் பார்ட்டில் பங்கு ஹீரோ ஆக்டராக வர முடியும் பாபா சாக்கார முரளியில கூட சொல்லியிருக்கிறார் நிறைய விஷயங்கள் நிறைய தடவை சொல்லியிருக்கிறார் எக்கி ஆதியில எப்படி இருந்ததோ அதே போல முடிவுல கூட நடக்கும் ஆரம்பத்துல நடந்ததெல்லாம் சின்ன சின்ன குழந்தைகளுக்கெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப சாட்சாத்காரம் நடைபெற்றது அதே போல கடைசியில கூட சாட்சாத்கார வந்து ரொம்ப பேருக்கு ஏற்படும் பாபா சொல்லிட்டார் பாபா வினாச காலத்தில் தன்னுடைய குழந்தைகளை பாபா தன்னோட குழந்தைங்களை சொர்க்கத்துல தான் வைப்பார் எப்ப என்ன நடக்குங்கிறது தெரியாதபடிக்கு வச்சிருப்பார் ஆனா என்ன யோசிக்கணும் இதெல்லாம் யாருக்கு இந்த மாதிரி எல்லாம் நடக்கும் இந்த மாதிரி அழகான அற்புத அனுபவங்கள் கிடைக்கும் உலகத்துல பாத்தீங்கன்னா துன்பத்தினோட மலை விழுந்துகிட்டு இருக்கு இயற்கை மூல ஸ்தித்தியை போய் சென்றடைவதற்காக நிறைய மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு கொண்டிருக்கும் இந்த பாஷா புரிஞ்சிட்டீங்க இல்லையா இயற்கைக்கு ஆதி நிலை அடையும் பிரகிருத்தி எல்லாம் அதுல நிறைய மாற்றங்கள் வரும் பூமியிலையும் ஆத்மாக்கள்லையும் மாற்றங்கள் ஏற்படும் தண்ணிலையும் நெருப்புல மேலும் தண்ணியில காற்றுல பஞ்ச தத்துவங்களை ஃபுல் ஃபோர்ஸ் அட்டாக் பண்ணும் அப்போ நம்ம எல்லாரோட ஸ்திதி எப்படி இருக்கணும் ரொம்ப அற்புதமாக அழகா டிடாச்சா இருக்க வேண்டும் மகானாக இருத்தல் வேண்டும் அந்த நேரம் ரொம்ப உன்னத நிலைக்கு போனோம் எல்லாருக்கும் இது இந்த தாரணா சொல்றேன் நான் எனக்குள்ள அதை பக்கா பண்ணிட்டேன் எது நடைபெற போகிறதோ அதை யாராலும் மாற்றவே முடியாது 
அது பகவானுக்கு கூட அந்த அதிகாரம் கிடையாது எது நடக்க வேண்டுமோ அது நடந்தே தீரும் அதை நம்ம ஸ்வீகாரம் செய்து கொள்வதற்கு பயிற்சி செய்து கொள்ளுங்கள் மனோநிலையை பக்குவப்படுத்திக்கோங்க எது நடந்தாலும் ஏற்றுக்கணும் இது ரொம்ப நல்ல அற்புதமான தாரணையாகும் எப்ப நம்ம இதை ஸ்வீகாரம் பண்ணிக்கிறோமோ அப்ப மனசு வந்து சாந்தி ஆயிடும் நான் உங்களுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்றேன் நிறைய கேசஸ் அந்த மாதிரி வந்திருக்கு என்கிட்ட ஆறு மாசத்துக்கு ஒரு அம்மாவுடைய மரணம் ஏற்பட்டு விட்டது அவங்க அம்மாவோட நிலைமை பிறந்த உடனே அந்த குழந்தை பிறந்த உடனே இருந்துட்டு அவங்க மனசு ரொம்ப தூக்குது நான் என்ன பாவம் பண்ணிட்டேன் பாபா எனக்கு ஏன் இப்படி பண்ணிட்டாங்க நிறைய கேள்வி அவங்களுக்குள்ள வந்தது பாபா கிட்ட இருந்து சந்தேகம் வந்துருச்சு பாபா மேல தன்ன மேலையோடைய தன்னம்பிக்கையும் குறைந்து விட்டது துக்கம் ஆரம்பம் விட்டது நிறைய பேருக்கு இந்த மாதிரி அனுபவம் ஏற்பட்டது மாத்தாசுகளுக்கு தான் நிறைய ஏற்பட்டிருக்கு மரணம் ஏற்பட்டு விட்டது ஒரு சங்கல்ப இந்த ஆத்மாவுக்கு நம்ம இந்த சங்கல்பா வைக்கணும் இந்த ஆத்மாவுக்கு நம்மளுக்கு இவ்வளவுதான் பார்ட் இருக்கு இந்த ஆத்மா நம்மளோட இவ்வளவுதான் பார்ட்டு பிளே பண்ணணும்னு இருக்கு வேற இடத்துல அவங்க பார்ட்டு பிளே பண்ண போறாங்கன்னு நினைக்கவேன் மாத்தாசெல்லாம் அந்த மாதிரி ஸ்ட்ராங்கா இருந்தாங்க எல்லாரையும் பாலனகார் பாபாவா இருக்கிறார் அவர் பாலனை பண்றார் அப்போ அத மாதிரி சொல்லி மனசை சாந்தி படுத்திட்டாங்க இந்த மாதிரி சங்கல்ப பண்ணணும் எல்லாமே சங்கல்பத்தின் ஆதாரத்துல தான் அமைகிறது நான் சம்பாதிக்கிறவங்க போயிட்டாங்க இப்ப என்னன்னு ஆகும் ரொம்ப அவங்க கவலைப்பட ஆரம்பிச்சிடுறாங்க ஆனால் நமக்குள்ள நல்ல நல்ல சங்கல்பங்களை என்னுடைய பலத்தை நிரப்ப வேண்டும் நம்முடைய சங்கல்பம் கூட நம்மள வந்து சோதிக்கும் நம்மளோட சங்கல்பம் தான் நம்முடைய மனசை வந்து சுத்தப்படுத்தும் நம்முடைய சங்கல்பம் தான் நம்மளை வந்து பாபாவோட இணைக்க வைக்க முடியும் அவர்களுக்கான பாத்திரதாரி நம்ம ஆக விடும் தகுதி உள்ளதாக்கி விடும் சங்கல்பம் முரளியிலிருந்து வந்த சில சங்கல்பங்களை நம்ம கூட வச்சுக்குவோம் நான் என்னோட வாழ்க்கையில நிறைய அனுபவங்கள் செய்திருக்கேன் முரளியில ரொம்ப நல்ல விஷயங்கள் வருகிறது நமக்கு போதை ஏத்துற மாதிரி சங்கல்ப நம்முடைய மனசை சாந்தப்படுத்துற மாதிரி விஷயங்கள் வருது மனச வந்து சந்தோஷப்படுத்துற மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் வருகிறது எல்லாத்தையும் நோட்ல பண்ணி வச்சுக்கோங்க நல்ல விதமா நோட் பண்ணி வைங்க அத படிச்சுட்டே இருங்க பகவானுடைய மகா வாக்கியம் கண்டிப்பா ஆத்மாவுக்கு பலம் நிறைய கிடைக்கும் எல்லாருக்கும் தெரியும் அப்படிப்பட்ட நேரம் வந்துருச்சு எல்லா ஆத்மாக்களுக்கும் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வீட்டுக்கு எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு தான் நம்ம வீட்டுக்கு போக வேண்டும் வந்துடுச்சா என்னையா நம்பிக்கை வந்துருச்சா நானும் போவேன் நானும் போவேன் நானும் போவேன் என் கூட இருக்கிறவங்களும் போவார்கள் நல்ல விதமா யோசிங்க உணாது என்னுடைய வரும் போவர் என்னுடைய என்னுடைய வருங்கிறதுல நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு ஆனா எப்ப ஆனந்தமா இருக்கும் எப்ப இந்த நினைவு இருக்கும் என்ன கிடைக்க போகுது
நீங்க பேங்க்ல ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் ஒரு கோடி கொடுப்பாங்களா ஒரு ஆயிரம் ஒரு ஆயிரம் போட்டு வச்சா ஒரு கோடி கிடைக்கும் எத்தனை பேர் எத்தனை பேர் ஓடுவாங்க எல்லாம் லைன் கியூ நிறைய மாதிரி எத்தனை பேர் லைன் கியூல நிற்பாங்க பாபா இந்த மண்ணு உட கட்டடத்துல இருந்து விடுபட்டு கட்டட வீட்டுல இருந்து மண்ணு வீட்டுல இருந்து விடுவிச்சு நம்மள வந்து தங்க மாளிகையில உட்கார வைக்க போறாரு நோயாளியான இந்த உடம்பு உடஞ்சு போன இந்த உடம்பு உங்களுக்கு பொன்னுடலை கொடுக்க போகிறார் இந்த மாதிரி பரிவாரத்துல இருந்தெல்லாம் நம்மள விடுவித்து போராட்டமான வாழ்க்கை இங்க சண்டைகள் தான் நிறைய இருக்கு இங்க நிறைய டென்ஷன் இருக்கு அன்பு அன்பு நிறைந்த சுகம் நிறைந்த ஆனந்தம் நிறைந்த பரிவாரம் நமக்கு கிடைக்க போகிறது சில பேர் அப்படி வந்து வாழ்க்கை பூரா பட்டினியிலேயே வாழ்றவங்க கூட இருக்காங்க கைய தூக்க வைக்க மாட்டேன் ஒரு பெரிய மனுஷன் இருந்தாரு சீனியரா இருந்தாரு அவரும் ஞானத்துல இருந்தாரு அவர் மனைவி ஞானத்துல இருந்தாரு ஆனா அந்த சகோதரியோட நிலைமை என்ன ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சந்தேகம் இருந்தது ஓம் சாந்தி யாருக்காவது சொல்லிட்டாங்களோ அல்ல எந்த சகோதரிய பார்த்துட்டால அந்த மனைவிக்கு அவ்வளவு சந்தேகம் இருந்தது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சந்தேகத்தில் இருந்தாங்க அந்த பாவம் அந்த சகோதரர் டிப்ரெஷன்ல போயிட்டாரு தனியா எங்கேயுமே போகவே விடல அவங்கள யாரோடையாவது இவங்களுக்கு அன்பு வந்துடும் அவங்களோட போயிடுவாங்க அப்படி சந்தேக புத்தி நிறைய இருந்தது உங்களுக்குள்ள கூட இந்த மாதிரி அற்புத அனுபவங்கள் ஏற்பட்டு இருக்கலாம் இதெல்லாம் ஒரு கணக்கு வழக்கு தான் மனைவிக்கு பூர சந்தேகம் கணவன் மேல இந்த வாழ்க்கையில அநேக குழப்பங்கள் இருந்தெல்லாம் ஜெஞ்சட்ல இருந்தெல்லாம் விடுபட்டு இருக்க வேண்டும் அநேக விஷயங்களை நம்ம ஸ்வீகாரம் பண்ணிக்க வேண்டும் மனச வந்து சாந்தப்படுத்துறதுக்கான விதி சொல்றார் ஒரு உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகி உங்களுக்கு துணைவனா கிடைச்சிருக்கிற கணவர் அப்படி இப்படி இருக்கலாம் அவங்க அவங்களோட ஒத்து போய் வாழ்ந்துதான் ஆக வேண்டும் அவங்களுடைய சோபாவ சம்ஸ்கார குணாதிசயங்கள் பழக்க வழக்கங்களை ஏத்துக்கிட்டதான் வேண்டி இருக்குமா சொமான் கூட டவுன் ஆகிடும் உங்க பாவனைக்கு அடி கூட கிடைக்கலாம் நிறைய சம்பந்தங்களால கஷ்டங்கள் வரலாம் நம்மளுக்கு கவலை துக்கங்கள் வரலாம் ஏன்னா ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலுடைய பிரபாவம் குழந்தைகள் மீது போய் படுகிறது கணவன் மனைவி தனங்களுக்குள்ள சண்டை போட்டுக்கிறாங்கன்னா அத வந்து குழந்தைகள் மேல அந்த தாக்கம் போய் ஏற்படுகிறது பேசுறாங்களோ பேசலையோ கண்டிப்பா அது எஃபெக்டுக்கு ஏற்படும் சின்ன வயசுல இருக்கிறவங்க அம்மா அப்பா சண்டை போட்டாங்கன்னா அதோட எஃபெக்ட் குழந்த பருவத்துல இருந்து எங்க அம்மா அப்பா சண்டை போடுறதையே தான் பாத்திருக்கேன் வாழ்க்கையில சந்தோஷமே இல்லை எங்களுக்கு வாழ்க்கையில அம்மா அப்பாவோட அன்பே எங்களுக்கு கிடைக்கவில்லை இந்த மாதிரி டென்ஷனா இருக்கிறத பாத்திருக்கேன் ரெண்டு பேரும் ஞானத்துல வந்துட்டீங்க கவலையில இருந்தீங்க நீங்க பாபாவோட ஞானத்துல பாபா கிட்ட வந்துட்டீங்க நான் சொன்னேன் வாழ்க்கையை நல்லா முன்னேற்றம் செய்ய வைங்க எல்லாரும் கவனம் செலுத்துங்க எல்லாருக்கும் கண்டிப்பா கோபத்தில இருந்து நீங்க விடுபட வேண்டும் எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையா இருந்தாலும் கோபத்தில இருந்து விடுபட வேண்டும் யாரு மேலேயும் சந்தேகமே வரக்கூடாது இமோஷன்ஸ்ல வரக்கூடாது அது கோபத்துல கொண்டு வந்துடும் ஆனா நம்ம எல்லாரும் பாபாவுடைய ஞானி குழந்தைகள் இமோஷன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து இந்த கோபத்தை எல்லாம் சாந்தப்படுத்த வேண்டும்
கோபங்கிற சப்ஜெக்ட் சப்ஜெக்ட புரிய வைக்கிறேன் அப்பதான் உங்க மனசுல சாந்தி ஆகும் சங்கமயத்துல நம்ம சாந்தி ஆகவில்லை என்றால் அரந்தாமத்துல கூட உங்களுக்கு சாந்தி கிடைக்காது அங்க கூட மனசு வந்து கொந்தளிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் எப்ப போகணும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு தடவை பாபா சிரிக்க வச்சாரு ஜோக் பண்ணாரு பாபா சூழ்நிலை அப்படிதான் இருக்கிறது மனசு சோகமா நீங்க கூட உங்ககிட்ட கூட இந்த மாதிரி சூழ்நிலை வந்து உங்களுக்கு கூட கோவம் வரும் பாபான்னு சொல்ல இந்த மாதிரி எல்லாம் குழந்தைங்க சொல்றாங்களாம் பாபா கிட்ட வந்து எப்ப அந்த சூழ்நிலைகள்லாம் மாறும் என்றால் நம்முடைய ஸ்திதி வந்து சிரேஷ்டமாக இருக்க வேண்டும் எல்லா சகோதரர்களும் நம்ம மனச வந்து சாந்தப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் கோப அக்னியை கூட நம்ம சாந்தப்படுத்த வேண்டும் காம வாசனைய நம்ம வந்து அழிக்க வேண்டும் நம்ம வந்து நான் இந்த விஷயத்துக்கு வர்றேன் நிறைய பேருக்கு இந்த மாதிரி கதை வந்து நடக்கிற ரெண்டாவது கல்யாணம் கூட பண்ணிட்டேன் நான் பாபாவை விட மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு முப்பது வயசு ஆயிடுச்சு அப்பா இந்த வீட்டுல இருக்க முடியும் யாருக்கு தெரியாம போயிடுங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க ஆசை ஏன்னா அவங்க காம ஆசையை விடவில்லை அவங்க ரொம்ப பேர் சேவையில கூட இருப்பாங்க சகோதரிகளுக்கு பிரியமானவங்க கூட இருந்தாங்க கரோனால நிறைய இந்த மாதிரி கேசஸ் எல்லாம் ஏற்பட்டிருக்கு கீதையில ஒரு அழகான ஒரு மகா வாக்கியம் இருக்கு கீதையில ரொம்ப அழகான ஒரு மகா வாக்கியம் வந்திருக்கு ஒரு யோகா அது வந்து ரொம்ப அற்புதமான யோகா அத்தியாயமாகும் காமம் கோபத்திற்கு யார் அதனுடைய வெப்பத்தில இருந்து சகித்துக் கொள்வரத சகித்துக் கொள்கிறார்களோ அவங்கதான் சர்வசிரேஷ்ட யோகி என்று சொல்லி இருக்கிறார் நாம இந்த இந்த வாசனாவை நம்ம கம்ப்ளீட்டா அழிக்க வேண்டும் இப்ப கையத்துக இந்த ரெண்டு விகாரமும் கம்ப்ளீட்டா அழியணும்னு யார் விரும்புறீங்க கை தூக்குங்க நம்ம அதுக்கு அழகான அற்புதமான மகா வாக்கியங்கள் நம்ம மனசுக்குள்ள நம்ம நினைக்க வேண்டும் நம்ம கூட அதுக்கான சங்கல்பங்களை எடுக்கும் நான் ரெண்டு மூணு விதிகளை உங்க முன்னாடி வைக்கிறேன் அதுல நீங்க கஷ்டப்படவே வேண்டியதில்லை இந்த ரெண்டு மூணு விஷயங்களை நீங்க டெய்லி சங்கல்பா பண்ணுங்க ஏதாவது ஒரு டைம் பிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டே ரெண்டு விஷயம் ஒண்ணு அற்புதமான இந்த பயிற்சி செய்ய வேண்டும் ரெண்டு மூணு விஷயங்கள் பயிற்சியில நான் சொல்றேன் நீங்க செய்தீர்கள் என்றால் பியூரிட்டிங்கிற பவர் அதிகமாகும் விஷ விகாரங்கள் இதெல்லாம் இன்னைக்கு ஆத்துமா மனசுல மட்டும் இல்ல தேகத்தில கூட இந்த இந்த விகார வாசனைகள் வந்து நிறைஞ்சிருக்கு முத அந்த அபியாசத்தில இருந்து அந்த ரெண்டு விஷயங்களை சொல்ல விரும்புறேன் யோகாலால ரெட் லைட் போட்டு அப்புறம் பயிற்சி செய்வோம் எல்லா சகோதரர்களும் தண்ணிய சார்ஜ் பண்ணிட்டு குடிங்க சார்ஜ் பண்றதுக்கான விதி பாணி எடுத்துக்கோங்க திருஷ்டி கொடுங்க கூடவே இந்த சங்கல்பா பண்ணுங்க நான் பரம பவித்ர ஆத்மா கடைசியில ஒரு சங்கல்பா பண்ணுங்க இந்த பவித்ர ஜலத்தை நான் குடிப்பதால் என்னுடைய கர்மேந்திரியங்கள் சீத்தளமாகட்டும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த தண்ணி குடிச்சா என் கர்மேந்திரியங்கள் எல்லாம் சீத்தளமாகட்டும் 
என்று சங்கல்பா பண்ணுங்க எந்திரிச்ச உடனே குடிங்க தூங்கறதுக்கு முன்னாடியே குடிங்க ரெண்டு டைம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டைம் ஆகும் இடையில கூட இந்த மாதிரி சங்கல்பா பண்ணிட்டு தண்ணிய சார்ஜ் பண்ணிட்டு குடிங்க ஏன்னா உடம்புல செவன்டி பர்சன்ட் தண்ணி தான் இருக்கு நம்மளோட சங்கல்பத்தின் காரத்தினால அது எல்லாமே வந்து கெட்டு போயிடுச்சு இந்த பவித்திரமான தண்ணி குடிப்பதனால செவன்டி பர்சன்ட் தண்ணியும் சூ பவித்திரமாயிடும் இது எல்லாம் வந்து விகாரங்களை வந்து கொந்தளிப்பு வர்றதுல இருந்து இதெல்லாம் உதவி செய்யும் எழுதக்கூடியவங்க இதெல்லாம் கவனம் எழுதுவீங்க அதிகாலையில் எழுந்தவுடன் மூணு சங்கல்பம் செய்வோம் நான் விஜய ரத்தினமாக இருக்கின்றேன் காமத்தை நான் காமத்தை வென்றவன் பரம பவித்ர ஆத்மாவாக இருக்கின்றேன் நான் விஜய ரத்தனமாக இருக்கின்றேன் காமத்தை வென்றவனாக இருக்கின்றேன் பரம பவித்ர ஆத்மாவாக இருக்கின்றேன் நான் வெற்றி ரத்தினமாக இருக்கின்றேன் கோபத்தை வென்றவனாக இருக்கின்றேன் நான் சாந்தியான ஆத்மாவாக இருக்கின்றேன் வீட்டில் அவங்களால் எழுத முடியல லைட்டு மூ இருபத்தோரு முறை இதே முறைப்படி நீங்கள் வந்து சொல்லணும் சங்கல்ப எழுப்பணும் முதல்ல காமத்துக்காக அடுத்து கோபத்துக்காக சங்கல்பம் செய்யணும் நம்ம இருபத்தோரு முறை இந்த சங்கல்பா பண்ணணும் இந்த மாதிரி நினைவு செய்தால் அதுக்கப்புறம் டே பகல்ல ரெண்டு முறை செய்யுங்க நான் ஆத்துமா பரந்தாமத்தில் அமர்ந்திருக்கிறேன் ஒரு நிமிடம் பரந்தாமத்தோட சித்திரத்தை புத்தில வை பண்ணிக்கோங்க கொண்டு வாங்க ரொம்ப பிரகாசமயமான உலகம் நான் பிரகாசமாக மின்னி கொண்டிருக்கக்கூடிய உலகத்தில் நான் ஆத்மா நட்சத்திரம் போல மின்னி கொண்டிருக்கிறேன் சங்கல்பம் பண்ணுங்க சாந்தி நான் சாந்தி தாமத்தில் சாந்தியினுடைய இதில் நான் மூழ்கி விட்டேன் நான் சாந்தியான ஆத்மாவாக இருக்கின்றேன் நான் சாந்தி தாமத்தில் சாந்தி குஞ்சத்தில் நான் சாந்தியாக இருக்கின்றேன் ரெண்டு தடவை சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் சாந்தியாக விடுவீர்கள் மனச வந்து சாந்தியில வச்சுக்கோங்க நான் சாந்த ஆத்மா ரெண்டாவது அபியாசம் என்னவென்றால் அது காலையில் காலையில் எழுந்திருச்ச உடனேயும் ராத்திரி படுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த பயிற்சி பண்ணுங்க நான் ஆத்மா நான் விழித்து கொண்டிருக்கும் மணியாக இருக்கிறேன் இரண்டு புருவங்களுக்கு மத்தியில் பிரிக்குட்டியில் என்னிடத்திலிருந்து பவித்ரத்தாவினுடைய கோல்டன் கிரணங்கள் 
பரவிக்கொண்டே இருக்கிறது என்னுடைய பிரெயின் முழுவதும் இந்த பவித்திர கிரணங்களால் நிரப்பப்பட்டுள்ளன இந்த பொன்னிற கிரணங்கள் என் முழு உடலிலும் பரவிக்கொண்டிருக்கின்றன இந்த பொன்னிறமான கிரண ஒளிகள் என் உடல் முழுவதும் நிரம்பிவிட்டன பவித்திரமான கிரணங்கள் என்னுடைய ஒவ்வொரு அங்கத்தையும் சீத்தலமாக்கிக் கொண்டிருக்கிறது கர்மேந்திரியங்களை எல்லாம் சாந்தப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறது வாருங்கள் செல்வோம் பரந்தாமத்திற்கு நான் நிராகாரமான ஆத்மாவாக இருக்கின்றேன் நான் இந்த தேகத்திலிருந்து விடுபட்டு பரந்தாமத்தை நோக்கி நான் செல்கின்றேன் ஆத்மா போயிட்டே இருக்கு அப்படியே பாருங்க பரலோகத்தை நோக்கி பறந்து இந்த ஆவாக மண்டலத்தை எல்லாம் கடந்து சூட்சம லோகத்தை எல்லாம் கடந்து நான் என்னுடைய சொந்த வீட்டிற்கு வந்து சேர்ந்து விட்டேன் இங்க நாலா புறமும் செம்பொன் சிவப்பு நிறம் பிரகாச உலகமாக இருக்கிறது பாருங்கள் பரமாத்மாவினுடைய ஒளி கிரணங்கள் நாலா புறமும் பரவி இருக்கிறதை பாருங்கள் சாந்தி கடலின் அலைகள் அப்படியே அலை ஆக வந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த சாந்தி கடலில் நான் அமர்ந்திருக்கிறேன் நான் ஆத்துமா இந்த சாந்தி கடலில் அமர்ந்திருக்கிறேன் சாந்தி கடலில் நான் மூழ்கி விட்டேன்
ஓம் சாந்தி அனைவரும் தன்னோட வாழ்க்கையில வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அநேக பந்தனங்களிலிருந்து நாம் முக்தி அடைய வேண்டும் ஜீவன் முக்த நிலை அடைய வேண்டும் இது ரொம்ப ஆழமான ஒரு டாபிக் ஆகும் சொல்றதுனால எதுவும் நடக்க முடியாது கவலையிலிருந்து விடுபட்டு விடுங்கள் கவலையிலிருந்து முக்தி அடையுங்கள் குழந்தைகளுடைய பல பலவிதப்பட்ட பிரச்சனைகள் வரும் இதுக்கெல்லாம் நம்ம என்ன செய்யறது நிரந்தரமான சில சங்கல்பங்கள் வைக்கணும் சில அற்புதமான சாதனங்கள் எல்லாம் இருக்கு நம்ம எண்ணங்களை மட்டும்தான் மாற்ற வேண்டியிருக்கிறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல கவனம் செலுத்துங்க நம்முடைய சங்கல்பங்களை எண்ணங்களை நாம் மாற்ற வேண்டும் இதுல வந்து ஒரே ஒரு சங்கல்பங்களை நீங்க கூட கொண்டு போங்க பாபாதான் பொறுப்பாளராக இருக்கின்றார் இதெல்லாம் நல்லா அனுபவம் பண்ணி பாருங்க பாபா தான் செய்பவர் செய்விக்க கூடியவராக இருக்கின்றார் அவர்கிட்ட தான் முழுமையான சக்தி ஆற்றல் இருக்கு எல்லா பவர்ஃபுல் இருக்கு அவர் சர்வ சக்திவானாக இருக்கின்றார் தன்னுடைய மனச்சுமைகளை நம்முடைய கவலைகள் குழப்பங்கள் சோகங்கள் எல்லாத்தையும் அவர்கிட்ட அர்ப்பணம் செய்து விடுங்கள் அனுபவம் செய்து பார்க்கணும் ஒரு நாள்ல நடக்காது நல்ல ஒரு அற்புதமான விதிமுறைய கையாளுங்கள் ஒரு சகோதரர் இந்த அனுபவம் பண்ண ஒரு வியாபாரி ரொம்ப டென்ஷன்லயே தூங்குவாரு கிளாஸ்ல எல்லாரும் கேட்டிருப்பீங்க குதா தோஸ்து பேர்ல அவருக்கு கடிதம் எழுதணும் டென்ஷன் குழப்பங்கள் எல்லாம் அவங்க லெட்டர்ல எழுதி வச்சுட்டாரு காலையில எழுந்தார் மனச வந்து அவ்வளவு சாந்தி ஆயிடுச்சு இந்த விதியை கையாண்டதுனால மனம் அப்படி சாந்தி ஆகிவிட்டது நீங்களும் இத இந்த விதியை கையாளுங்கள் குதா தோஸ்த பேர்ல அவருக்கு எல்லாத்தையும் எழுதி இருங்க அதுக்கப்புறம் அத எரிச்சாலும் சரி எதுல போட்டாலும் சரி காட்டிக்கோங்க பாருங்க இன்னும் எல்லாத்தையும் காட்டிருங்க பாபாவுக்கு காலையில அதிகாலை வந்து நல்ல நல்ல அற்புதமா அழகாக அதிகாலையில ஆரம்பி பண்ணுங்க கல்லுங்க மன நோய்கள் இன்னைக்கு நோயாளியாக்கி கொண்டிருக்கிறது மனது மனிதரை சில குழந்தைகள் அப்பாவோட ரொம்ப தவறான விவகாரம் செய்யறேன் இந்த எமோஷனல்ல வந்து ரொம்ப தொல்லைகள் ஏற்படுத்திக்கிட்டே இருக்க கையை பிடிச்சு கையை பிடிச்சு நடக்கிறதுக்கு கத்து கொடுத்த அப்பாவுக்கே இவங்க வந்து கையை நீட்டி பேச ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அதனால சில விஷயங்களை நம்ம தாரணை செய்ய வேண்டும் சில தாரணைகள் வந்து ரொம்ப நம்ம வெயிட்லெஸ்ஸா இருக்கிறதுக்காக நம்ம செய்ய வேண்டும் இதுல நம்ம ஒரு விசாரத்தை பக்கா பண்ணணும் விசாரங்கள் தான் சாதனை விசாரங்களின் மாற்றங்கள் இது மாத்தணும்னா நம்ம என்ன நினைக்கணும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொருத்தர் விதமாறி பார்ட்டு பதிவா இருக்கு ஒருத்தர் கொடுக்க வந்திருக்காரு ஒருத்தர் வாங்க வந்திருக்காரு நான் அப்பாவா இருந்து இவங்க கடமைகள் எல்லாம் பூர்த்தி செய்தேன் அவங்க டியூட்டி என்ன பண்றாங்க பாருங்க நீங்க எல்லாம் அனுபவியாகத்தான் இருப்பீங்க நான் அனுபவம் கேட்டுதான் தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் ஆனா நீங்கள் அனுப கண பணிவி அப்படி வந்துட்டாங்க அம்மா அப்பாவுக்கு உங்களுக்கு சம்பந்தம் 
அம்மா அப்பாவுக்கு உங்களுக்கு எந்த சம்பந்தம் கிடையாது சொல்லிடுறேன் அம்மா அப்பா வளர்த்தி இருக்காங்க கல்யாணம் பண்ணினோடனே மனைவி வந்துட்டா மனைவி வந்தோடனே அம்மா அப்பா உங்களுக்கு சம்பந்தம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க மனைவிய விடவா இப்ப அம்மா அப்பாவை விடவா ஒன்னும் தெரியல இந்த மாதிரி ரொம்ப குழப்பங்கள் பிரச்சனைகள் இன்னைக்கு நிறைய நடக்குது உங்க அம்மா குழந்தைங்களுக்கு நீங்க அன்பா சொல்லிடுங்க பரவாயில்ல நீ சந்தோஷமா இரு என்னோட ஆசீர்வாதம் உனக்கு எப்ப இருக்கு எங்க இருந்தாலும் நல்லா இருன்னு சொல்லி வாழ்த்திருங்க இன்னும் சொல்லிருங்க சகோதரிகள் யாரும் இல்ல உங்களுக்கு ஒரு கசப்பான செய்தி சொல்றேன் இது ஒரு டெல்லியில நடந்தது ஒருத்தர் இவங்க கூட எல்லாம் நான் இருக்க மாட்டேன்னு மனைவி சொல்லி இருக்கான டிரான்ஸ்பர் ஆயிட்டு ரொம்ப தூரம் போயிட்டாங்க பேரண்ட்ஸோட கனெக்ஷனே கிடையாம இல்லாம ஆயிடுது பதினோரு வருஷம் ஆயிடுது குழந்தை பிறக்கல ஜோதிடர் கிட்ட ஓடுறாங்க ஜோதிடர் சொல்றாங்க அம்மா அப்பாவை நீ வந்து தூரப்படுத்திட்ட அதனால உனக்கு தண்டனை கிடைச்சிட்டு இருக்கு உனக்கு குழந்தையே கிடைக்காம போயிடுச்சுன்னு அவங்களுக்கு ஜோதிடர் சொல்றாங்க அம்மா அப்பா விட்டு இவங்கள தூர விலக்கி கூட்டு வந்துட்ட அதனால உனக்கு குழந்தை பிறக்கலன்னு சொல்ற கண்ணு திறந்துருச்சு அம்மா அப்பா கிட்ட ஓடி வந்து மன்னிப்பு கேட்டாங்க கூடவே இருந்த சேவை அவங்களுக்கு சேவை சேவையெல்லாம் செய்தாங்க அப்பதான் அவங்களுக்கு குழந்தை பிறந்தது இதெல்லாம் கர்மத்துடைய சூட்சமமான விளையாட்டாகும் மூணாவது விஷயம் எண்ணங்களை மாத்திக்கோங்கன்னு சொல்றேன் இளைஞர்களுக்கு வந்து இன்னைக்கு கலியுகத்தினோட தாக்கம் நிறைய ஏற்படுது அதனால பெரியோர்களுக்கும் அதனுடைய தாக்கம் ஏற்படுது சமூகத்துல இருக்கீங்க அதுல அவப்பெயர்கள் ஏற்படலாம் உலகத்தில் இருக்கிறவங்க எல்லாம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னு எண்ணம் வரலாம் ஆனா இந்த விஷயத்த புரிந்து கொள்ளுங்கள் இளைஞர்கள் வர்க்கத்துல தீய தாக்கங்கள் நிறைய ஏற்பட்டு கொண்டிருக்கிறது மனம் சாந்தப்படுத்த முடியவில்லை எஜுகேஷன் கூட ரொம்ப குழப்பத்தை ஏற்படுத்தி விட்டது டிகிரிகள் கொடுத்து விட்டன ஆனா சம்ஸ்காரத்தை கொடுக்கல குணத்தை கொடுக்கல ஹைலி ஹைலி எஜுகேட்டட் ஆயிட்டாங்க ஆனா மாரல் வேல்யூஸ் எல்லாம் கத்து கொடுக்கல வந்து எஜுகேட் பண்ணல மாரல் வேல்யூஸ் எஜுகேஷன் கிடைக்கல அதனால இன்னைக்கு இளைஞர்கள் மேல வந்து கலையுகத்தினோட கடைசி நேரத்துல தீயவைகளின் தாக்கம் அதிகமா ஏற்படுது எது நடந்தாலும் அத ஸ்வீகாரம் பண்ணிக்கோங்க முடிஞ்சா செய்யுங்க இல்லாட்டி ஒதுங்கிடுங்க பாபா கிட்ட ஒப்படைச்சிருங்க இதை ஏத்துக்கிறீங்களா நீங்க குழந்தைங்க மேல மோக இருக்கலாம் எப்படி விட முடியும் இமோஷனலி இமோஷனல் அட்டாக்ஸ் நிறைய ஏற்படுது மனச குழந்தைங்க மேல மோக இருக்கிறதுனால நிறைய மன தாக்கங்கள் ஏற்படுது மனம் சுமையாகி விடுகின்றன நிறைய பேரண்ட்ஸ நான் பார்த்திருக்கிறேன் யோசிச்சு யோசிச்சு துக்கி ஆயிடுறாங்க தூக்கமே வரல பெட்ல படுத்த தூக்கமே வரல நாம மகான் ஆக வேண்டும் மகான் எண்ணங்களின் தனி ஆக செல்வந்தன் ஆக வேண்டும் அடுத்த தாரணை கேளுங்க உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் குஷி நஷா ரெண்டு இருக்கணும் நமக்குள்ள குஷி வந்து வர்றது கஷ்டம் ஈஸ்வரிய போதையில இருக்கிறதுக்கான பயிற்சி செய்யுங்க வாழ்க்கையில அநேக விஷயங்கள்ல இருந்து நீங்க முக்தி அடையலாம் எப்படி ஸ்தூலத்துல போதையில இருக்கிறவங்க எல்லா விஷயத்துல இருந்து விடுபட்டு விடுகிறார்கள் அல்லவா போதைய நான் தான் சக்கரவர்த்தி ராஜாங்கிற போதையில இருப்பாங்க இல்லையா எல்லா பிரச்சனைகளையும் மறந்து இருப்பாங்க அது போல நீங்க ஈஸ்வரிய போதையில இருங்க அதனால தன் இங்க செஞ்சாலும் சரி வீட்டுல பண்ணாலும் சரி ஈஸ்வரிய போதையில பதினஞ்சு சொமான் அல தனிப்பட்டது ஈஸ்வரிய போதைங்கிறது பதினஞ்சு விஷயங்கள் இருக்கு எழுதி வச்சுக்கணும் 
எனக்கு யார் கிடைச்சிருக்கார் எனக்கு யார் பாட சொல்லிக் கொடுக்கிறார் யார் என்னுடைய கரங்களை பிடித்துள்ளார் யார் சதா காலமும் என் கூடவே இருக்கிறார் எனக்கு வழிகாட்டி கொண்டிருக்கிறார் உதவி செய்து கொண்டிருக்கிறார் யார் எனக்கு குதா தோஸ்தாகி இருக்கிறார் யார் சொர்க்கத்துக்கான ராஜ்யத்தை கொடுக்கிறார் இதெல்லாம் போதை ஏற்படுத்தக்கூடிய விஷயங்கள் எனக்காக அவர் சொர்க்கத்தை படைக்கிறார் இது நினைக்கும் போது போதை ஏறும் குஷி கிடைக்கும் ஈஸ்வரிய போதையும் கிடைக்கும் இருப்பினும் தனக்குள்ள மனசுக்குள்ள தனக்குள்ள இந்த மாதிரி ஒரு பிளான் கூட பண்ணி வச்சுக்கோங்க ரொம்ப சத்தம் போட்டு சிரிக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது ஆந்திரீக குஷி வேண்டும் இன்னைக்கு லாஃபி கிளப் கூட நிறைய பேர் இருக்காங்க ஏன்னா அவங்க மனோசம் கொஞ்சம் வாய திறந்து சிரிக்க வைப்போம் கூட அதுக்காக இதெல்லாம் இந்த பிரெயினுடைய நரம்புகள் எல்லாம் ஓப்பன் ஆயிடும் சொல்லியிருக்காங்க நமக்குள்ள ஆந்திரீக குஷி ஈஸ்வரிய குஷியில ஞானத்தினுடைய சிந்தனையில இருக்கணும் நமக்கு மிகப்பெரிய கஜானா கிடைத்து விட்டன சுயம் பகவான் நமக்கு கிடைத்திருக்கிறார் ரொம்ப பெரிய விஷயம் இல்லையா இது அவர் எனக்கு கூடவே இருக்கிறார் துணையாக இருக்கிறார் இத நான் கூட ரொம்ப செய்றேன் நீங்களும் கூட நிறைய பேர் பண்ணிட்டு இருக்கலாம் மாத்தாஸ் எல்லாம் நிறைய பேர் பண்றாங்க நீங்க எல்லாம் நிறைய பேர் இது செய்யணும் டெய்லி ரெண்டு தடவை அல்லது மூணு தடவையாவது இது செய்யணும் கவனமா கேளுங்க எப்பெல்லாம் கஷ்டங்கள் வருதோ தைரியமா பொறுமையா சொல்லுங்க என்னுடைய பாபா என்னுடைய துணைவன் வந்து விடுங்கள் உதவி செய்ய வந்துடுங்கள் பக்தர்களை போல கைய கூப்பிட்டு சொல்ல வேணாம் அதிகாரத்தோட சொல்லுங்க உரிமையோட சொல்லுங்க என்னுடைய துணைவன் என்னுடைய பாபா வந்து விடுங்கள் எனக்கு உதவி செய்ய வந்து விடுங்கள் கூப்பிடுங்க பாருங்க அதுக்கப்புறம் எனக்கு ஒரு அம்மாவோட அனுபவம் ரொம்ப நல்லா பிடிச்சிருந்தது அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்த விஷயம் மாதாஸ் எல்லாம் என்னென்ன பண்றாங்க பாருங்க நீங்க கூட கேட்டா சந்தோஷப்படுவீங்க பத்தி வந்து ரிட்டையர் ஆயிட்டாரு கணவர் ரிட்டையர் ஆயிட்டாரு அம்மா வந்து பாபாவை கூப்பிட்டாரு ஆடாக்காதீங்க பாபா வந்துருங்க மாத்தாச மாத்தா சொன்ன விஷய கேளுங்க தானே அனுபவம் சொல்றாங்க வாங்க பாபா வாங்க பாபா அப்படின்னு சொல்றாங்க ஒரு மணி நேரம் ஃபங்க்ஷன் பண்ண பாபா கூப்பிட்டோங்கிறதே அப்புறம் வந்து ஃபங்க்ஷன் பூரா முடிஞ்சிருச்சு எல்லாரும் வெளியே சென்டர்ல இருந்து எல்லாம் வெளியே போயிட்டாங்க வாசப்படியில வந்து மேல இருந்து ஒரு ஒரு குரு குழந்த போகட்டுமா அப்படின்னு மேல இருந்து ஒரு குரல் வந்துச்சான் இது நம்ம உண்மைய நான் கூட கத்துக்கிட்டேன் தாய்மார்கள் மேல கட பா பாபா குரு பலி ஆகிறாருனா நம்ம மேலையும் பாபா பலி ஆவார் தானே அந்த மாதிரி பாபாவை கூப்பிடுங்க வீட்டில் இருந்து வெளியே கிளம்பும் போது இப்படி ஒரு பழக்கத்தை ஏற்படுத்திக்கோங்க பாபா என் கூட வாங்க ஒரு ஹாஃப் செகண்ட் நீங்க இதை ஃபீல் பண்ணுங்க பாபா என் கூட வந்துட்டாரு பைக்ல போறீங்க பைக்ல உட்காந்துட்டீங்க பாபா வந்துருங்க என் முன்னாடி உட்காந்துக்கோங்கன்னு கூப்பிடுங்க அஞ்சு டைம் அப்படி நீங்க பிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க பாபா வாங்கன்னு கூப்பிடுங்க கூட வருவாரு நல்ல ஃபீலிங் கிடைக்கும் உங்களுக்கு நல்ல 
ஆனந்தமா இருக்கும் உங்களுக்கு நம்ம தனியா இருக்கோங்கிற ஃபீலிங்கே வராது பாபா என் கூடவே இருக்காருங்கிறத நம்ம ஃபீல் பண்ணலாம் பாபா கூடவே இருக்கிறார் இப்ப வந்து சங்கமயத்துல நமக்கு பாபா கூடவே இருக்கிறார் அத உதவி செய்யறதுக்காக பாபா வந்து துணை புரிகிறார் வரும் காலத்துல சேலஞ்சிங் டைமா இருக்கும் நிறைய சேலஞ்சிங் நிறைய நம்ம முன்னாடி வரும் பவிஷ்யவாணிகள் எல்லாம் சொல்றாங்க ஒடிசால இருந்து யாராவது வந்திருக்கீங்களா ஒடிசால் மல்லிக் மல்லிகா வந்து ரொம்ப பிரசினமாயிட்டே இருக்காங்க ஒடிசால எழுதியிருக்காங்க பாஷையில எழுதியிருக்காங்க ஒரு வித்வான் அதே கிராமத்துல போய் அந்த பா அந்த பாஷையை கத்துக்க ஆரம்பிச்சாரு விஸ்வமல்லிகா அவங்கள வந்து வியாக்கியா பண்ணிட்டே இருந்தாங்க எல்லாத்தையும் தெளிவா எழுதுனாங்க ஒரு மகா புருஷரு பான்சோசால் ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்ததெல்லாம் சொல்லிடுறேன் விநாசம் ஜெகநாத் மந்திரில என்னென்ன நடக்க போகுது எல்லாம் இப்ப நடந்துருச்சு அது அவங்க சொன்னதெல்லாம் நடந்துட்டு தான் இருக்கு இப்போ நம்ம அது மாதிரி நான் சொன்னதெல்லாம் நடக்கக்கூடிய காரியத்துல வந்துட்டு இருக்கோம் இப்ப மகா பரிவர்த்தனை நடக்க நடக்கக்கூடியதான காலமாக இருக்கிறது என்னென்னலாம் உங்க கிட்ட இருக்கோ கவனமா கேளுங்க கொடுக்கணும்னு நினைக்காதீங்க கொடுக்க வேண்டியது ஒண்ணும் இல்ல என்னென்னலாம் உங்க கிட்ட இருக்கும் மனசால இது சங்கல்ப பண்ணுங்க இதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு பாபா உங்களுக்கு அர்ப்பணம் செய்துட்டேன் இதெல்லாம் உங்களுடைய இன்றில இருந்து நீங்க எனக்கு கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க நான் நீங்க கொடுத்த பொருளை தான் நான் பயன்படுத்திட்டு இருக்கேன் அண்ணா சொல் இன்னொரு சங்கல்ப வைங்க வேற யாரும் சொல்ல மாட்டா நான் தான் சொல்றேன் இதெல்லாம் ஒரு நாள் நம்மள விட்டு போக கொஞ்சம் கசப்பான விஷயம்தான் உங்களுக்கு இது பிடிக்காம இருக்கலாம் ஆனா உண்மை அதுதான் எல்லாம் நம்மள விட்டு போகத்தா போகிறது எதெல்லாம் நம்ம இந்த கண்ணால பாத்துக்கிட்டு இருக்கோமோ அதெல்லாம் நம்மள விட்டு போக போகிறது கண்டிப்பா நம்மள விட்டு போயிடும் சுகத்தை அனுபவிங்க சுகத்தை அனுபவிங்க சுகத்தை எடுங்க சுகத்தை கொடுங்க போன குரூப்ல ஞான சொரவர்ல ஒரு யுகல் வந்திருந்தாங்க ஞானத்துல ரொம்ப வருஷமா இருக்காங்க ஒரே ஒரு பையன் இருந்தாங்க அவர் ரெண்டு லட்சம் ஒரு மாசத்துக்கு ரெண்டு லட்சம் சம்பாதிச்சுட்டு இருந்தாங்க ஆனா ஒரு பைசா ஒரு பைசா கூட செலவே பண்ண மாட்டாரு மனைவிக்கு கூட கொடுக்க மாட்டாரு செலவு பண்ண தான் சாப்பிடுறது கூட அம்மா அப்பா கிட்டே இருந்து வரும் இவரோட பைசா எல்லாம் பேங்க்ல போயிடும் அம்மா அப்பா அவன் ரொம்ப கவலையில இருந்தாரு நான் கேட்டேன் என்னாச்சு ஏன் இப்படி ஆயிட்டு இருக்கு ரொம்ப அன்பு இருக்கு கல்யாணம் பண்ணிட்டாங்க நான் இவங்க கூட இருக்க மாட்டேன் மாமனார் மாமியார் எல்லாம் கொஞ்சம் கொடுப்பாங்க உண்மையான விஷயம் என்னன்னா அவர் ஒன்னு சம்பாதிச்சு நீங்க ரொம்ப கடன் வாங்கியிருப்பீங்க போன ஜென்மத்துல நீங்க கொடுக்காம இருந்திருக்கல அதுக்காக நீங்க இப்ப கொடுக்க வேண்டிய நிலைமை வந்திருக்கும் அதனால நீங்க கொடுங்கன்னு சொல்ல சாப்பிடறதுக்கு தானே கேக்குறாங்க பரவாயில்ல கொடுங்க ரொம்ப ஒண்ணு கேட்கல இல்ல கொடுங்க அப்படிதான் இதுதான் கர்மத்துடைய ஆள ரகசியம் ஐடில ஐடில தான் வேலை பார்த்தாரு இதெல்லாம் கர்மத்துடைய கணக்கு விளையாட்டு இதையெல்லாம் நம்ம புரிந்து கொண்டு தன்னைத்தான் வந்து 
ஹல்கா ஆக்கிக்கோங்க வெயிட்லாஸ் ஆக்கிக்கோங்க இது எல்லாமே நம்மளை விட்டு போய் கொண்டுதான் இருக்கிறது சாட்சாத்காரத்தினுடைய ஒரு அழகான அற்புதமான ரோல் இப்போ நடைபெற போகிறது எல்லாருக்கும் நான் உங்களுக்கு ஒரு சங்கல்பா கொடுக்கறேன் நீங்க சிந்தித்து பாருங்கள் விநாச காலத்தில் ஹாஹாகார நேரத்தில் ரத்த வெள்ளம் ஓடக்கூடிய நேரம் அது துக்கத்தினோட மழை உடையும் அப்பொழுது இந்த உலகத்துல யாருக்கு யார் வந்து துணை புரிய முடியாது உதவி செய்ய முடியாது அந்த நேரத்துல நான் என்ன பார்ட்டு பிளே பண்ண வேண்டும் என்னோட நீங்க சேர்ந்து அதை வந்து சிந்தனை பண்ணுங்க சங்கல்ப கொண்டு வாங்க நம்ம எல்லாருக்கும் அது ரொம்ப ஹெல்ப்பா இருக்கும் தனக்காகவும் நிறைய செய்தீங்க குடும்பத்துக்காகவும் நிறைய செய்துட்டீங்க இப்பொழுது நம்ம வந்து உலகத்துக்கு இப்போ பயனுள்ளதாவா பயனுள்ளத பயனுள்ளவராக வேண்டும் சங்கல்பா பண்ணுங்க கல்பத்தோட முடிவு வந்து விட்டன காலம் வந்து ரொம்ப வேகமா போய்கிட்டு இருக்கு என்னென்ன நடக்க போகுது பாருங்க கடவுள் கூட பகவான் கூட தன்னோட காரியத்தை முடித்து மேல போயிட்டாரு நீங்க என்னோட காரியத்தை பூர்த்தி செய்யுங்கன்னு பாபா சொல்றார் நம்ம இப்போ அதுக்கு பவர்ஃபுல் ஆக வேண்டும் யோகிய தந்தை தன்னோட குழந்தைகளுக்கு செல்வத்தை மட்டும் கொடுக்கறது இல்ல தகுதி உள்ளவர் ஆக்குறாரு இல்லையா யோகியம் உள்ளவர் ஆக்குறார் சம்பாதிச்செல்லாம் குழந்தைங்க அப்பா அம்மாவுக்கு கொடுக்குறாங்க இல்லையா சார் சில அம்மா அப்பாக்கள் எல்லாம் குழந்தைங்களுக்கு நிறைய செல்வம் சொத்து கொடுக்குறாங்க ஆனா யோகியம் உள்ளவர் ஆக்குறதே இல்ல ஆனா பாபா நம்மள வந்து பவர்ஃபுல் யோகியம் உள்ளவராக ஆக்க விரும்புகின்றார் ரெண்டு யுகம் வரைக்கும் அதனால மூணு யுகம் வரைக்கும் நம்ம அவரோட உலகத்தை நம்ம வந்து பாலனை பண்ணிட்டே இருக்கணும் ஆகையால சிந்தித்து பாருங்க விநாச காலத்துல இந்த பாட்டு நாம் பிளே பண்ண வேண்டும் சில பாட்டை நான் சொல்ல விரும்புறேன் பெரிய பெரிய பாட்டு அது நம்மளால அது செய்ய முடியும் நம்மளால் நம்ம செய்யணும் ஆனால் லட்சியம் நம்ம வைக்கணும் ஒரு லட்சியம் என்னவென்றால் நாலா புறத்திலையும் வந்து உச்ச நிலைக்கு போயிடும் உங்கள்ல ஒருத்தர் அனுமான் ரூபத்தில் அவங்களுக்கு தென்பட்டால் என்ன ஆகும் அனுமார் வந்துட்டார் அனுமார் வந்துட்டார்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா இப்ப மனசு ரொம்ப அமைதி பெற்று விடும் சாந்தி ஆயிடும் இந்த பாட்டு இப்ப பிளே பண்ணணும் விக்னங்கள் ரொம்ப வரும் கணேசனோட சாட்சாத்கார ஏற்படும் பயப்படாத நான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு நம்மள யாராவது காட்டணும் வேற யாரு காட்டணும் பாபா செய்விப்பார் நம்ம தகுதி உள்ளவர் ஆயிட்டோம்னா இந்த பாபா நம்ம மூலமா எல்லாருக்கும் சாட்சாத்கார செய்விப்பார் உங்களுக்கு நான் ரெண்டு விஷயம் சொல்றேன் இந்த உலகத்துல தூக்கத்து பிரச்சனை அதிகமாயிட்டே இருக்கு உலக அழிவு ஏற்படும் போது தூக்கம் எல்லாம் போயிடும் உங்க ஊர்ல பூர்வஜ சோமான்ல நிலைத்திருந்து பூமி மேல உக்காந்துட்டு வைப்ரேஷன்ஸ் பரப்புங்க சங்கல்ப பண்ணுங்க அனைவரும் அனைவரும் பகவான் மடியில் உறங்குங்கள் சொல்லுங்க உங்களுடைய சங்கல்பத்தினுடைய பவர் எல்லாரையும் தூங்க வச்சிடும் கொஞ்ச நாளைக்கு பிறகு அவங்களுக்கு இது தெரியும் 
அவங்களுக்கு வந்து இது கூட தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் யாரு நம்மள தூங்க வச்சுட்டு இருக்காருன்னு உங்களுக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் இதெல்லாம் பெரிய வேலை ஆட்டா பாம்ஸ் எல்லாம் வெடிக்கும் பாரதத்துல விழாது வெளி நாடுகள்ல எல்லாம் பாட்டா பாம்ஸ் எல்லாம் விடும் மல்டி ஸ்டோரி பில்டிங்ஸ் எல்லாம் பெரிய பெரிய பில்டிங்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா மால் எல்லாம் பார்த்துருக்கலாம் பெரிய பெரிய பில்டிங்ஸ் எல்லாம் எப்படி விழுந்தது பாக்குறோம் இல்லையா பெரிய பில்டிங்ஸ் எல்லாம் உடஞ்சி விழுகும் அதுல ஆயிரக்கணக்கான பேர் இருப்பாங்க சில பேர் வந்து செத்து போவாங்க சில பேர் பாதி இறந்து இறக்காம இருப்பாங்க சில பேர் கை உடஞ்சு கால் உடஞ்சு கண்ணு போய் எல்லாம் இருப்பாங்க கற்பனை பண்ணி பாருங்க அந்த காட்சிய கற்பனை பண்ணி பாருங்க எவ்வளவு பயங்கரமான ஒரு சீனகம் தண்ணி தாகமா இருக்கும் தண்ணி குடிக்க தண்ணி இருக்காது ரத்தம் ஓடிட்டு இருக்கும் வலி வேதனையில துடிச்சிட்டு இருப்பாங்க கவலை என் குழந்தைங்கெல்லாம் எங்க மாட்டிட்டாங்களோன்ற கவலையில இருப்பாங்க இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையா இருக்கும் கொடுவி கொடிய சூழ்நிலையா இருக்கும் அப்படி அவங்க நம்ம பார்த்த நம்ம எடுத்துக்கணும் நம்ம வைப்ரேஷன்ஸ கொடுக்கணும் அவர்களை தேகத்துல இருந்து நம்ம அவங்கள எல்லாம் முக்தி அக்க வேண்டியது ரொம்ப பெரிய வேலை அந்த நேரத்துல யாரு உதவி செய்ய முடியாது அந்த நேரத்துல வந்து யாரும் யாருக்கும் உதவி செய்யவே முடியாது மிலிட்ரி மிலிட்ரி போலீஸ் எல்லாம் கைய மேல தூக்கிடுவாங்க செய்ய முடியாதுன்றுவாங்க நாம தான் அந்த நேரத்துல நம்ம வைப்ரேஷன்ஸ் கொடுத்து அந்த ஆத்மாக்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் உங்க பார்ட்ட நீங்க தேர்ந்தெடுத்துக்கோங்க மகான் காரியம் செய்யக்கூடிய நேரம் வந்து விட்டது கவர்மெண்டாலையும் ஒன்னும் பண்ண முடியாது டாக்டர் மெடிக்கல் சயின்ஸ் ஃபெயில் ஆயிடும் யாராலையும் ஒண்ணுமே உதவி பண்ண முடியாது உலகத்துல என்ன சாதனங்கள் செல்வங்கள் எதுவுமே பயன்படாது பாபா எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டாரு நமக்கு முதல்ல தங்க மோதிரம் கொடுத்தா கூட ஒரு டம்ளர் தண்ணி கிடைக்காது இது மாதிரி ஒரு இடத்துல நடந்திருக்கு ஒரு மனிதர் ரொம்ப தாகத்துல தவிச்சுட்டு இருக்காரு கத்திக்கிட்டு இருக்காரு ஒரு டம்ளர் தண்ணி கொடுங்க என்கிட்ட ஒரு லட்சம் ரூபாய் பணம் இருக்கு எல்லாம் எடுத்துக்கோங்க எனக்கு ஒரு டம்ளர் தண்ணி கொடுங்க கொடுங்கன்னு கத்துறாரு ஆனா யாருமே கொடுக்கல அவர் இறந்து விடுகிறார் நம்ம வைப்ரேஷன்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய மகான் சேவை செய்ய வேண்டும் அந்த வைப்ரேஷன்ஸ நம்ம பரப்ப வேண்டும் இறப்பவர்களுக்கெல்லாம் நம்ம வைப்ரேஷன் கொடுக்க வேண்டும் நம்மளோட ஸ்மிருதி எப்படி இருக்குமோ எப்படி நம்முடைய சோமான் இருக்குமோ அப்படித்தான் வைப்ரேஷன்ஸ் பரவும் பக்கா பண்ணிக்கோங்க நீங்க உங்க வீட்டுல யோசிச்சுட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருக்கலாம் நான் ஒரு மகான் ஆத்துமான நீங்க வீட்டுல ஒரு மூலையில உட்கார்ந்த நினைச்சிட்டு இருக்கலாம் ஆனா அது வைப்ரேஷன் எல்லா இடத்துலயும் பரவும் நீங்க வீட்டுல உட்கார்ந்துட்டு யோசிச்சுட்டு இருக்கீங்க நான் விக்ன வினாசக் ஆத்துமா நினைக்கிறீங்க விக்னங்களை எல்லாம் அழிக்க கூடியவனாக இருக்கிறேன் விக்னங்களை எல்லாம் அழித்து கொண்டிருக்கிறேன்னு வீட்டுல உட்கார்ந்து நீங்க யோசிச்சுட்டு இருக்கீங்க நான் பவித்ரதாவினோட ஆத்துமாவாக இருக்கிறேன் பவித்திரத்தவனோட வைப்ரேஷன் தானாகவே பரவ ஆரம்பித்து விடும் நீங்க வீட்டுல உக்காந்துட்டு நினைக்கிறதெல்லாம் வைப்ரேஷன்ல உலகம் பூர பரவும் இந்த மாதிரி அற்புதமான அபியா உங்களுக்கு கூட எல்லாம் இந்த சத்தம் வந்து ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டே இருக்கலாம் எனக்கு கூட இதெல்லாம் மைக்கு முன்னாடி இருக்கு ஆனா இந்த சத்தம் ரொம்ப வந்துட்டு இருக்கு ஆனா நீங்க இதுல இருந்து எல்லாம் டிடாச் ஆயிட்டு நீங்க எல்லாரும் நான் சொல்றத பயிற்சி பண்ணுங்க ஒரு விசேஷ பயிற்சி செய்வோம் வீட்டுக்கு போய் கூட ஒரு முறை ரெண்டு முறை டெய்லி நீங்க இந்த பயிற்சி பண்ணணும் இங்க இருந்து நம்ம இந்த பயிற்சி செய்த நம்ம பாப் தாதாவை அழைப்போம் அவரவர் வீட்டுக்கு பாப் தாதாவை அழைப்போம் எல்லாரும் அவரவர் வீட்டுக்கு போய் சேர்ந்துருங்க புத்திய பருந்தாமத்துக்கு கொண்டு போங்க
நிராகார சிவபாபாவை பாருங்க ரொம்ப தெல்ல தெளிவா பாருங்க ஞான சூரியன் தெரியறார் கண்ணுல பாருங்க சிருஷ்டிக்கு மத்தியில வர்றார் சர்வசக்திவான் அவருடைய தெய்வீகமான பிரகாச ஒளி அவருடைய சக்திகள் வெகு தூர வரைக்கும் அப்படியே பரவி கொண்டிருக்கிறது அப்படியே கவனமா பாருங்க அவருடைய சக்தி கிரணங்கள் வெகு தூர வரைக்கும் பரவி கொண்டிருக்கிறது அவர அன்போடு அலைங்க ஹே குதா தோஸ்த் என்னுடைய மனதிற்கான தோழனி உங்களுடைய வீட்டை விட்டு விட்டு என்னுடைய இந்த வீட்டில் என்னுடைய வீட்டிற்கு வந்து விடுங்கள் என்று அவரை அலையுங்கள் சிவபாபா பிரம்மா உடம்பில் அமர்ந்து கொண்டு கீழே இறங்கி வருகிறார் வீட்டுக்குள்ள வந்துட்டார் வீட்டுக்கு மத்தியில வந்து நிக்கிறார் பாபாவோட ஒவ்வொரு அங்கத்திலிருந்தும் ரொம்ப தேஜோமயமான கிரணங்கள் பரவிக்கொண்டே இருக்கிறது முழு வீடும் பாபாவோட கிரணங்களால நிரம்பி விட்டன பாபா என் கரங்களை பிடித்துக் கொள்கிறார் கையோடு கையை இணைத்துக் கொள்கிறார் பாபா கைய பிடிச்சிட்டு முழு வீட்டுக்கும் சுத்தி கூட்டிட்டு போயிட்டு வரேன் ஒவ்வொரு இடமா பாபாவை கை பிடிச்சு கூட்டிட்டு போறேன் பாபா ஒவ்வொரு இடத்துலயும் திருஷ்டி கொடுத்துட்டே வர்றார் இப்ப பாபா என் முன்னாடி இருக்கிறார் எனக்கு திருஷ்டி கொடுத்துட்டே இருக்கிறார் அவர் தன்னுடைய கரங்களை என் தலை மீது வைக்கின்றார் அப்படியே கரங்களை என் மேல திருஷ்டி கரங்களை என் தலை மேல வச்சுட்டு அப்படியே திருஷ்டி கொடுத்துட்டே இருக்கிறார்
திரும்ப சென்று விடுகிறார் ஓம் சாந்தி டெய்லி ரெண்டு தடவை மூணு தடவை இந்த மாதிரி பயிற்சி செய்யுங்க தேங்க்யூ வெரி மச் மதிப்பிற்குரிய மதிப்பிற்கு